Greetings, dear students, welcome. Simple present. It's used to describe habitual actions that happen with a certain frequency to express habits and routines, general facts, repeated actions, or permanent situations, emotions, and desires. The structure. Affirmative sentences, negative sentences, and interrogative sentences. Affirmative sentences. Subject. Principal verb and complement. Negative sentences, subject, don't, doesn't. Principal verb, complement. Interrogative sentences, do or does, subject, principal verb, and complement. Tenemos la primera que es el presente simple, es usado para describir acciones habituales que ocurren con cierta frecuencia para expresar hábitos o rutinas. Este reacciones repetidas o situaciones permanentes, emociones o deseos. Con las estructuras tenemos la oración afirmativa, lleva el sujeto, un verbo principal y un complemento. Recuerden que en el presente simple, con la tercera persona, que es el he, she, it, colocaríamos la S o las reglas de las terceras personas en el verbo, en esta situación de la, la oración afirmativa. Con las oraciones negativas tenemos sujeto, el don't o el doesn't, Verbo principal y complemento. En la negativa, tenemos que estar pendiente cuál es el sujeto. I, you, we, they, utilizaría el don't. Y el he, she, it, que es tercera persona, utilizaría el doesn't. El verbo principal iría en presente, no hay que colocarle nada, y un complemento. Con las oraciones interrogativas o las preguntas, y colocaríamos primero el do o el does, depende del sujeto. Recordemos, I, you, we, they, trabaja con do. She, he, it, terceras personas con el does. El sujeto, un verbo principal y un complemento. Y el signo de interrogación. Examples. Affirmative. I clean my room every weekend. She studies with her mom. Tenemos entonces en las afirmativas dos ejemplos. I clean my room every weekend. Yo limpio mi habitación cada, cada fin de semana. Y en la segunda, she studies with her mom. El verbo study, le colocamos la regla en las terceras personas, porque es she, ella, estudia con su mamá. Negative. We don't wake up early. He doesn't play soccer. Tenemos con la negativa, we don't wake up early. Nosotros no nos despertamos temprano. Fijémonos que el we utiliza el don't. La segunda, he doesn't play soccer. Él no juega fútbol. Tenemos que el he lo utilizamos con el doesn't. Questions. Do you go to classes? Yes, I go to classes. No, I don't go to classes. And the second one. Does she watch TV all day? Yes, she watches TV all day. No, she doesn't watch TV all day. Tenemos que en las preguntas hay dos ejemplos. Uno con el do y uno con el does. El ejemplo del do, vemos que está. Do you go to classes? Tú vas a clase. En la respuesta positiva, yes, I go to classes. No cambia nada. Se coloca el verbo en presente normal. Y en la negativa hay que colocar la negación, el don't go. ¿Por qué el don't? Porque estamos con el sujeto I. En la pregunta, preguntamos, perdón, con el you. Y al responder, tenemos que responder con el I. En, la, en el siguiente ejemplo, does she watch TV all day? Fíjense que en la pregunta solo colocamos el does. Y el verbo queda en presente. Cuando es la respuesta positiva, ahí sí colocamos la tercera persona en las reglas. Yes, she watches TV all day. Y en la negativa utilizaremos el doesn't porque estamos con el she. Entonces sería no, she doesn't watch TV all day. No, ella no ve televisión todo el día. Simple past. We use the past simple for complete actions in the past. It is used in the English language to narrate events that occurred at a specific time in the past. There are regular and irregular verbs. Tenemos que el pasado simple lo usamos para acciones completas que ocurrieron en el pasado, para narrar eventos obviamente ocurridos en el pasado. 
Y existen dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares, que están en la guía pedagógica. Structure, affirmative sentences, subject, principal verb in past, complement. Negative sentences, subject, didn't, principal verb in present, plus complement. Interrogative sentences, did, subject, principal verb in present, complement, and question mark. Tenemos en la estructura, oración afirmativa, lleva un sujeto, el verbo principal en pasado, ya que si lo colocas en presente sería presente simple, y un complemento. En la negativa colocamos sujeto, didn't, para el auxiliar sería didn't con todos los sujetos. Verbo principal en presente, ya que el didn't nos, nos muestra que la oración está en pasado y que es negativa. Y un complemento. Interrogative sentences, perdón, las preguntas, utilizaremos el did, que es el auxiliar, un sujeto, un verbo principal en presente y un complemento. El verbo va en presente porque con el did ya sabemos que estamos hablando del pasado simple. Examples, affirmative. I came to the school. She washed all her clothes. Yo vine a la escuela. Fíjense el verbo come en presente y came en pasado. Y el verbo washed es lavó y en presente sería lava. Entonces el verbo, el primero es un verbo irregular. Cambia de come a came y el verbo wash queda, simplemente lo colocamos ed. Esas reglas están en la guía pedagógica. Negative. We didn't speak with him. He didn't break the class. Tenemos que hay un solo auxiliar para todos los sujetos. En la primera oración, ellos, perdón, nosotros no hablamos con él. Y la segunda, él no rompió el vidrio. Questions. Did my father leave early today? Yes, your father left early today. No, he didn't leave early today. Tenemos en la, prim la primera pregunta, mi papá salió temprano hoy. Entonces, sí, tu papá salió temprano. Es el leave en presente en la primera, en la pregunta, porque tenemos el did. Y en la respuesta sí hay que cambiar el verbo a pasado para saber que es pasado simple. Con la negativa, colocaríamos solo el didn't y el verbo otra vez en presente. La siguiente, el siguiente ejemplo. Did Anna cook the lunch? No, Anna didn't cook the lunch. Yes, Anna cooked the lunch. Entonces tenemos, Ana cocinó el almuerzo. No, Ana no cocinó el almuerzo. Fíjense en la respuesta negativa. Didn't cook. El verbo en presente igual que en la pregunta. Y en la respuesta positiva va el verbo en pasado para saber que estamos hablando pasado. Así. Simple future. It's used to describe actions that will take place in the future without clarify when they will occur. This verb tense is conjugated with the auxiliary verbs will and going to and the principal verb in present. You can express events or situation which may or may not occur. For example, he will go to, the new, to New York next week. We won't cry on the wedding. She is going to study here too. I am going to clean the house. Tenemos entonces que el futuro simple es usado para describir acciones que tomarán lugar en el futuro sin aclarar o sin decir muy claramente cuándo ocurrirán. Este tiempo conjuga el verbo auxiliar eh, con el will y el going to y un verbo principal en presente. Eh, se pueden expresar eventos o situaciones que pueden o no ocurrir. Por el, el ejemplo tenemos, he will go to New York next week. Él irá a Nueva York la semana que viene. Eso puede que pase y puede que no. Eh, la siguiente, we won't cry on the wedding. Nosotros no lloraremos en la boda. La siguiente, she is going to study here. Ella va a estudiar aquí también. Ese is going to no traduce como el will. El will sería eh, irá, jugará, comerá. En cambio el going to va a jugar, va a comer. Y el siguiente ejemplo, I am going to clean the house. Yo voy a limpiar la casa. Well, this allows to express spontaneous decisions about future actions. 
predictions or future events that cannot be altered. It is formed with the auxiliary verb will and the infinitive of the main verb structure. Affirmative sentences, subject, will, principal verb, complement. Negative sentences, subject, will not or won't, principal verb, complement. Interrogative sentences, will, subject, principal verb, complement, question mark. Con el will nos permite este, expresar acciones espontáneas sobre el futuro. Predicciones o eventos que no pueden ser alterados. Quiere decir que pasarían porque van a pasar. Está formado con el auxiliar will y el verbo principal en presente. Con las estructuras tenemos la oración afirmativa, llevaría un sujeto, el auxiliar will, el verbo principal en presente y un complemento. En la negativa lleva un sujeto, el auxiliar will, pero negativo sería will not o la contracción won't, un verbo principal y un complemento. Y con la pregunta tenemos que colocar primero el auxiliar will, luego el sujeto, luego el verbo principal y por último el complemento con el signo de interrogación. For example. Affirmative. I will study math. She will call you next weekend. Yo estudiaré matemáticas y ella te llamará el próximo fin de semana. Negative. We won't cook pasta. He will not go with him. Nosotros no cocinaremos pasta y él no irá con él. Questions. Will you walk home? Yes, I will walk home. No, I won't walk home. La primera en el primer ejemplo de la pregunta, will you walk home? ¿Caminarías tú a casa o caminarás tú a casa? Sí, yo caminaré a casa o no, yo no caminaré a casa. El siguiente ejemplo, will they play Xbox all day? Yes, they will play Xbox all day. No, they won't play Xbox all day. Tenemos el mismo eh, similar, el will, sujeto, verbo principal, complemento. En la positiva, they will play, ellos jugarán. Y en la negativa ellos no jugarán. Colocamos la contracción won't. Going to. This tense requires the use of the verb to be depending on the subject. It is used to express a plan to in the intention to do something in the future or something it is certain to happen. El going to es un este tiempo tenemos que utilizarlo con el verbo to be. Y eso va a depender del sujeto. Y expresa un plan o una intención de que necesitas o quieres hacer algo en el futuro o algo que está, eh, que ciertamente va a pasar. The structure, affirmative sentence, subject, verb to be, going to, principal verb, complement. Negative sentence, subject, verb to be, negative, going to, principal verb, complement. And interrogative sentences, verb to be, subject, going to, Principal verb, complement, question mark. Con las estructuras tenemos la oración afirmativa, vamos a colocar un sujeto, el verbo to be, depende de ese sujeto, será el verbo to be. El going to, que no puede faltar, el verbo principal en presente y un complemento. Con la negativa es de la misma manera, solo que lo que vamos a negar va a ser el verbo to be. Sería isn't, aren't y I am not. Interrogative sentences, verb to be, el verbo to be, el sujeto, el going to, que no puede faltar, el verbo principal en presente, complemento y el signo de interrogación. Examples, affirmative, I am going to study math, she is going to call you, yo voy a estudiar matemática, ella va a llamarte. Negative, we aren't going to cook pasta, he isn't going to travel with him. Fíjense que el verbo to be, I am, and she is, we aren't, he isn't. El verbo to be tiene mucho que ver con el sujeto. Questions. Are you going to, to walk home? Yes, I am going to walk home. No, I am not going to walk home. Fíjense que el I am no se contrae como el aren't y el isn't, sino que se coloca separado. I am not. Entonces, ¿vas tú a caminar a tu casa? No, yo no voy a caminar a casa. Y sí, yo voy a caminar a casa. Y el siguiente ejemplo, ¿Are they going to play Xbox all day? Yes, they are going to play Xbox all day. And no, they aren't going to play Xbox all day. ¿Van ellos a jugar eh, Xbox todo el día? Sí, ellos van a jugar todo el día. Y no, ellos no van a jugar todo el día. 
So this was all the class. Take care.